ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുബയ്യാസ് വേൾഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊക്കെ റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി ലാസ്റ്റ് നോമ്പ് പോയി എന്നങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുക ഒരു അടിപൊളി ക്രീമി കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് ആ റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബല്ലേക്കല്ലേ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര പാക്കറ്റ് പാലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ജലാറ്റിൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് അര കപ്പ് മിൽക്ക് മേടും ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ട്രയൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരളവാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതിയെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒന്നര പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അടി അടിക്ക് പിടിക്കില്ല കസ്റ്റേഡ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇനി അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇന്ന് കട്ട പൊട്ടിക്കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പിന് കാൽ കപ്പ് അര കപ്പിന് എടുത്ത് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എടുത്ത പാലല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വേറെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒന്നര കപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര കപ്പ് പ്ലസ് കാൽ കപ്പ് പാൽ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും അധികം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കട്ടയൊക്കെ പോയി നന്ന നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു അരിപ്പെടുത്തിട്ട് അതിലേ കൂടി ഇത് അരിച്ചു വയ്ക്കാം ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് എന്തായാലും കട്ട ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഇതേപോലെ അരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ എന്തായാലും കുറച്ച് തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യേകിച്ച് അരിച്ചൊഴിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ല ഒരുപോലെ ആക്കാം ഇതൊന്ന് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞോവും കസ്റ്റേഡ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ പാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാം ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൈയ്യെടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കുക സൈഡും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതേപോലെ കുറുകി വരുത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മിൽക്ക് മേടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് മേടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തണിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് തിക്കായി
എന്നിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പുഡിങ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൈമില്ലെ പുഡിങ് ട്രേ കുറച്ച് ചെറിയൊരളവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ട്രേയിലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് വലുതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ട്രേയിൽ തന്നെ പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയിട്ട് മറ്റൊരു ട്രേയിലേക്കും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ക്ലീൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് മുകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ടും കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഇതാക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോയിലും പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തിക്കായി കിട്ടുന്നതിലേ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ബീറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളി വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തിക്കായി എന്ന് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ വോളിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിൽക്ക് മേഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ് റോഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പുഡിങ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെയർ ഇത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഇത് അടിയിലേക്കൊന്നും പോകില്ല ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റിന് മുകളിലായിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടോപ്പിങ്ങിലായിട്ട് വിതരാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നൈസായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ഇതേപോലെ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുലർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് വിതറി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊന്നും തടുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്